Lögreglastjórnan úhverju fá að fara inn í hörpu. Þar verður unnið nótt og dag að undirbúningi leitu á fundara Evrópurásins sem hefst á þýðudag. Recep Tai Berto en Tyrklands forseti hefur fórist í forsetakostningunum en honum hefur hafði verið spáð ósigri. Staðan er enn óviss og það er tölu sem hafa byrst eru misvísandi. Liðskona í rússneska aðgerðarhópnum Pussy Riot er þakklátt fyrir að hafa öðlast íslenska ríkisborgararétt eftir að hafa verið á flóttanda rússneskum yfirvöldum. Ólafur Ragna Grímsson, sá forseti sem lengst hefur setið á stóli, fagnað 80 ára afmæli sinni í dag. Fjöldi fyrir manna mætti í hörpu til að samfagna honum. Brátt verður hægt að skoða reynistranga úr hlýðum reynisfjalls en þar rís útsýnispallur að ári. Sveitarstjóri í Mýrdalshreppi segir að hjólastóla rappur verði uppi á pallinum en það líkilega tríðið allir geti notað hann. Gott kvöld, lögreglan tekur hörpu yfir í kvöld í aðdraganda að leitu að fundar Evrópurásins. Eftir það fær enginn að fara þangað inn án tilskilinna lefa. Framkvæmdastjóri fundarinn segir að nótt verði lögð við dag til að gera allt klárt fyrir fundin sem hefst á þýðudag. Það var í raun ekki fyrir klukkan átjón í dag sem íslensk stjórnöld fengu hörpu afhenda ef svo má orðið komast. Frá með þeim tíma fer ekkert þar fram sem ekki tengist leitu að fundinum í vikunni. Utaríkisaðanetið leiðir undirbúningsvinnuna og við erum í góðu samráðu við fórsetisaðanetið, ríkislaurglustjóra og laurglunna á Höfuborgarsvæðinu. Laurglan stýrir hér aðgangi að húsinu og utaríkisaðanetið sér um að allt sé sett upp eins og það á að vera fyrir fundin. En það eru mörg handtök sem þarf að sinna hér næstu dag. Ragnar segir að um eitt þúsund aðgangspassar hafi verið gefnir út vegna fundarins. Umferð í kringum hörpu verður takmörkuð eins og sést á þessu korti. En það fer ekki hjá því þegar svona stórir viðburðir eru annars vegar að efnaðansleg áhrif seittli niður í hangervið. Og allir dökku bílarnir, þeir voru pantaðir, er það ekki? Jú, ég held að meiri hlutin að svona betri bílum sem uppbókaði næstu dag. Það verður þú örgulega nóg að gera, er það ekki? Það má reikna með því, jú. Þetta verður eitthvað skrautlegt. Fyrirmennin koma fljúandi fæst á almennu farrými. Á reykjæðku fljúðli eru allir í viðbrakstöðu. Mest verður að gera á þriðjudaginn þegar eitthva þóttunar tínast inn. Já, komið þið sæl. Ég er staddur ásamt mittatökum manni hér niður í hörpu og það er ljóst á því sem maður sér að Undibúningur er í fullum gangi en það fengu íslensk yfirvöld ekki hörpuna til fullur að yfirráða fyrir klukkan sex í dag og hér eru yfirnaðmenn að vinna í hverju hotni og það eru sjálfsvart ansi mörg handtöku eftir þangu til að fundur hefst á þriðudaginn. En það þarf náttúrulega að koma allir því sem að hér gerist til skýla til umheimsins og til að stjórna þeirri vinnu er við hliðin á mér Ragnar Santos frá Ríkisútarpinu, Sjónvarpinu Ragnar, hvernig hefur undirbúningur gengið? Undirbúningur hefur gengið bara mjög vel. Það er náttúrulega mörg að huga, það er mörg handtök hér og við erum að fara þjónusta Evrópu og allan heiminn með myndefni frá þessu viðburði og við verðum með, við erum að senda frá okkur tvö merki allan tíman og erum að senda á EPU sem er með um 112 sjóvanstöðar í 56 löndum og um 2000 miðla þar undir sko og svo er náttúrulega hina fréttafyrna líka, API og fleiri sem er að taka efni frá okkur. Hvernig er til nóg af tæknifólki og tækjum og tólum á Íslandi til að takast á við þetta? Já, merkilegt nokk, þá er það þannig. Við erum hér í húsinu heldi með hátt í 40 myndavélar og þrjár myndstjórnir. Og svo er náttúrulega bara, það er langt flestir hér að vinna við þetta verkefni, bæði starfsmenn Rúvo og aðri sem við erum þess að fá til okkar til að hjálpa okkur. Og sjálfs við líka starfsfólk hörpu að auki. Hafið þurft að fá aðstóð elendi sér frá? Nei, í raunin ekki, ekki nema það að við EPU er að aðstofa okkur við að við erum að mynda marga klukkutíma á dag og þeir munu taka við efnun okkar öllu og senda það beint út en að auki munu þeir síðan búa til svona kvökur fyrir fréttamiðla til að taka við og sjá um að gera skrift og handrit fyrir það. Takk fyrir það, það er ljóst að þetta munu áhvalítið allt komast til skila út um allan heim en eins og Markoft hefur komið fram þá er margt fyrir mennið sem er á leiði til landsins til að vera á þessum fundi sem er á þriðudag og miðvikudag 
uh, forseti Frakklands verður hér, forseti ráðherra Ítalíu, kanslari Þýskalands og forseti ráðherra af Bretlands. En hvaða fyrirbæri er þetta sem er að fara að þinga hér í Reykjavík á þriðju dag og miðiku dag? Uh, Oddur Þórðarskon, fréttamaður, hann hefur kynnt sér það mál. Leitófundur Evrópuráðsins er eitt stærsti viðburðu sem haldin hefur verið hér á landi. Jafnvel stærri en leitófundurinn í höfða 1986. Um 40 evrópskir þjóðaleitóar er á leiðhinga til lands, ásamt sendinendum, fjölda erlendra sérþjálfara lögurglumanna og hundruðum ef ekki þúsundum erlendra fjölmiðlamanna. En hvað er Evrópuráðið? Evrópuráðið var stopnað árið 1949 af 10 Evrópuríkjum. Ísland fekk aðild nokkrum mánuðum síðar. Örfá ríki fengu aðild áratöginu eftir, en svo kom holskefla árin eftir fall Sovjetreikjana. Og þrátt fyrir að hafa sama fána og sama einkennislag, þá eru Evrópuráðið og Evrópusambandið alls ekki það sama. Evrópusambandið, ESB, samanstendur af 27 aðildaríkjum sem saman starfreikja framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, Evrópuþingið og ráðherra ráð Evrópusambandsins, svo fátt eitt sem nefnt. Evrópuráðið er hins vegar eldra og er að mörgu leiti fyrirmynd Evrópusambandsins. Eins og ESB þá starfreikja 46 aðeldaríki Evrópuráðsins sitt eigið þing þar sem íslenskir þingmenn eiga sæti, ráðherra nefnd þar sem utaríkisráðherrar ríkjana eiga sæti og það sem kannski er þekktast mannréttindadómstól Evrópu sem byggir á mannréttinda sáttmála Evrópu. Ísland fer með formensku í Evrópuráðinu og þess vegna er leiðtófundur ráðsins haldin hér á landi. Fjórusunum áður hefur slíkur fundur verið haldin, fyrst árið 1993 í Vín, svo fjórum árum síðar í Strasborg og síðast árið 2005 í Varsjá. Nær öll ríki Evrópu eiga aðild að Evrópuráðinu. Vatikanið er eina ríki Evrópu sem aðeins er áhernafulltrúi án atkvæðisréttar á þingið ráðsins og setur þar í sama hópi og bandaríkin, Kanada, Mexíkó, Ísrael og Japan. Rússland er ekki lengur með aðild að Evrópuráðinu. Rússar gengu í ráðið árið 1996 en árið 2014 eftir innlemun Krímskaga voru þeir sviftir atkvæðisrétti á þingi Evrópuráðsins. Rússar hófu að sniðganga þingið ári síðar í mótmælaskinni og hættu loks að greiða til ráðsins og stopnana þess. Örfáum dögum eftir innrásina í Úkrainu var Rússum sparkað endanlega út. Og innrásin verður í brennidepli á fundunum hér í Hörpu. Einkum og serilegi verður rætt hvernig draga með Rússa til ábyrðar fyrir það tjón sem þeir hafa valdið í Úkrainu. Væntanlega verður gefin út einhver yfirlýsing í lokfundar, einhverjar niðurstöður og er þá vonamar spyrji hvaða þýðingu getur slíkt plagg eiginlega haft. Þetta plagg mun heita að allir líkitum eins og ég skil þetta að reykja við dekklur reysun eða reykja við ykkur yfirlýsingin. Það sem að mér heyrist eiga að koma út úr svo að minnst og kostu er tjónaskrá fyrir Úkrainu sem ég held að sé gríðalega mikil og tæki til þess að fylgjast með því og mögulega setna leiða í ljós rétt að bætur hvað hvort í mikla tjóni sem hefur orðið þar. Eru aðeins ekki að fara að skuldbinda sig til að gera eitthvað? Eða verða þetta bara einhver orð á blaði? Það eru þetta engir sem eru að fara að mæta heim til þeirra og neyða þau til þess að fylgja eftir þessari yfirlýsingu. Langflest svona langflestar svona ráðstefnur eru bara orða blaði og svo er bara spurning um viljan sem er á bakbyggðu hversu vel tekst til að fylgja þeim eftir. Líðskona í rússneska aðgerðarhópnum Pussy Riot segir það að hafa mikla þýðingu fyrir sig að hafa öðlast íslenskan ríkisborgar rétt eftir allt sem á undan sig gengið. Hún segir ríkisfangi þó ekki hafa áhrif á áform hópsinn sem séu einfaldlega að vinna sigur á Pútin Rússlands forseta. Byrjulegu forseti, ég flýt hér frumvarp um veitingu ríkisborgararéttar frá allsveru og mentamálanefnd. Og þess vegna leggjum við hér fram þessa tillögu um að þessir átján einstaklingar sem að tilgreindir eru á þessu frumvarpi fái ríkisborgararétt. Og þingheimur samþykkti einróma að þessir átján einstaklingar fengju Íslands ríkisfang. Fimm þeirra koma frá Rússlandi, þeirra og með allt fær þekktar konur. Það er Masja og Lúsi, eins og þeir eru kallaðar, eru liðsmenn í rússneska aðgerðarhópnum Pussy Riot. Harðir andstæðingar Pútins Rússlandsforseta sem hafa verið á flótta undan rússneskum stjórnöldum. 
I want to say um, so many words of of thank you for all the people who come by me in Iceland. It really means a lot for me. Masia hélt sýningu á Íslandi á síðasta ári eftir að það var kynst Ragnar í kjartan sinni listamanni í Moskvu sem hjálpaði henni að flýja frá Rússlandi. When I was wearing my electronic bracelet from house arrest and uh, that's how we became friends and I think there is, this is their connection between me and, uh, and Iceland. I mean, besides the thing that it's a great country. Átjón einstaklingum var sem fyrir segir veittur íslensku ríkisborgararéttur af 94 sem sóttu um. Íslensk stjórnvöld hafa ekki viljað upplýsa um hvort um pólitíska yfirlýsingu hafi verið að ræða. Já, ég segi bara ég er glöð að þær eru komin um íslenska ríkisborgarrétt. Masja segist ekki plana langt fram í tíma nú því geti hún ekki svara því hvort hún minni setjast það á Íslandi. Þegar fréttastofa náði tali af henni var hún í rútu í Evrópu. I have no current uh, home right now so um you see our part it's basically like all my life uh, is looking like for last year we raising money for children's hospital in ukraine we are touring permanently so we are mostly are in the road hvað tæki svo við sé einfalt hvort sem hún sé stöð á íslandi eða annars staðar the plan is very simple to fight against putin Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, hefur fórist í forsetakosningunum þegar um þriðjungur atkvæði hefur verið talin. Erdogan hefur nöfnt forskota og kemal Kustar Oglu, sem er stjórnaranstöðu þingmaður og frambjóðandi gegn honum. Flokkur Erdogans forseta leiðir einnig í þingkosningunum sem haldan voru samtlíða í dag. Forseta frambjóðandur þurfa fá 50% atkvæða eða meir til þess að hljóta kjör. Erdogan eigir því enn möguleika á endurkjöri en skoðana kannanir höfðu flesta spá hann um nöymu tapi. Ódur, þetta er staðan núna. Hún getur breyst samt í móður. Já, það var svolítið svona vita að fyrstu tölur yrðu svona, Erdogan myndi leiða en að kulstarólu myndi síðan saxa hægt og rólega á því sem líður á kvöldi. Við skulum sjá fyrstu eða nýjustu tölur öllu, öllu réttara. Hér segir að, að Erdogan sé með 51,8% og kulstarólu með 42,3% þeirra rétt ríflega helmingur atkvæði hefur verið talin. En það er hægara sagtin gert að finna áreiðanlega tölur í, í Tyrklandi, þetta eru tölur frá ríkismiðlum, menn greinir á um, um þær niðurstöður úr, úr töldum atkvæðum og stjórnarandstöður þingmenn hafa til að mynda sagt að kulstarólu leiði í, í Istanbúl, stærstu mm. borg Tyrklands. Mm. Og það er nokkuð með vita að kulstarólu nýtur mikil stuðnings í, í borgunum en Erdogan hefur er, 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 vinsætli í dreyðari byggðum lagsins eða hvað? Já, það er svona kannski sá fyrirvari sem að við þurfum helst að hafa í kvöld, eru fylgjust með nýjum tölum, að Erdogan er vinsætli í, í dreyðari byggðum út á landi uh, og, og kulstarólu í borgunum og þar á eftir að telja helling af atkvæðum Þannig að þetta getur breyst mjög hratt, en talning atkvæða er ekkert, er ekkert hægur leikur í tilklandi um þessa myndir. Einviðir eru víða í rúst og sérstaklega í austurhlutanum, mm -hmm. þar sem að mannskæðir jarskjáltar reyðu yfir fyrir á þessu ári og, og margir kjósendur þurftu hreinlega og miljónir kjósenda þurftu að kjósa í gámum í dag. Mm -hmm. Fari svo að Erdogan vinni þá var mættalega ekki mikilla stefnubreytingar að, að ræða? Nei, Erdogan hefur verið að þokast í einræðis átt síðustu ára, sérstaklega eftir valdarans tilunun í Tyrklandi 2016. Það er þið væntalega einhvers konar áframhald á þeirri, á þeirri þróun. Kulstarólu hefur verið að vilja vinda ofan að þessari þróun og minka völd fórsetans, þannig að þetta verður mjög spennandi í kvöld. Takk fyrir það, Völdur. Ólafur Agnar Grímsson, fyrirvinnandi fórseti Íslands, er áttræður í dag. Hann hélt upp á daginn á málþingi sem haldið var honum til heiðurs. Ólafur var fórseti líðveldisins í 20 ár frá 1996 til 2016 og hefur engin setið lengur að fórseta stóli hér á landi. Innlendir jafnt sem erlendir samstarfsmenn hans heldur tölu á málþinginu í Hörpu. En líkt og títt er í ammælisveislum hófst málþingið og söng. Ólafur Ragnar sæti í stjórn fríðar frumkvæði sex þjóðalegtóga 1984 til 89. Það bara að góma á málþingin í dag. Það sem þau lýstu hvernig við bjöggum til á hápunkti kaldastríðsins þegar allur heimurinn titraði af átökum milli Sovjetríkjana og Bandaríkjana og kjarnorkumæðingunni 
Bjöggum til friðarfrumkvæði leiðtoga með Óla Palmi og Raji Gandi og fleirum sem náði verulegum árangri til þess að stemma stigu við kjarnokku vopna væðingun í veröldinu og þessir gömlu samstarfsmenn mínir eins og senator Harkin frá Bandaríkjónum voru einmitt að leggja áhóðsl á það að kannski ætti að rifja við þessar aðferði sem að við beittum á há punkti kaldastrísins. Engin ástæði til að óttast hrun úr ríðguðu þaki fjarðarbyggðar hallarinnar, segir formaður mannvirkja og veitunemda fjarðarbyggðar. Dýrar ríðgerði vegna miklu skemmta í öðrum byggingum tefji endurbætur og höllinni. Fjarðarbyggðar höllinn á reyðarfyrði er aðeins 15 ára gömul, en samt hefur þakið ríðgað hratt og í fréttum rúf lýsti ottvið til sjálfstæðismanna í fjarðarbyggð yfir áhyggjum sínum af öryggi í húsinu. Á þakið getur safnast þungur snjór og óttast er að börn klifri á þakinu. Fjarðabyggð er að láta vinna skýrslu um ástand húsins, skýrslan er langt komin og það sem þar kemur fram róar fólk. Þeir bitar og sem að myndirinn voru burðin í húsinu, mannverkinu sjálfu, þar eru ekki skemmtir. Sem þýðir að þessu þaki er treystandi eða hvað? Allan út frá því burðaþóli sem var metið í síðskýrslu, þá er það algjörlega þannig að þessu sé algjörlega tersinnt og þeir fullu sem við um að í raun verið þessi hætta sem að tala var hér um daginn, hún sé eiginlega ekki til staðar. Þannig að ef að riðið heldur áfram og eitthvað slíkt, þá er það ekki hins vegar til þess að skerða þetta burðaþól á snjónum sem slíkum. Þannig að í raunni þessi hætta hún er lítil sem engin. Það gæti kostað um 300 miljónir að skipta um járn og einangra þakið í leiðinni, en framkvæmdin er ekki komin á áætlun. Ottvitti sjálfstæðismanna hefur gagrýnt meiri hlutan fyrir forgangsröðun, meðal annars gjaldfrjálsar skólamáltíðir á sama tíma og viðhald fastegna sé aðkallandi. Við höfum lent hjá hverjum áföllum, komið upp á hverjum miklu tilfelli hjá okkur sem þurfti að vera bregðast við og það auðvitað tekur sinn tóll og þetta er auðvitað stórt og snúið verkefni að segja það að gjald frá þess að skólamáltíð í fjarðabið og síðan valda því að við getum ekki farið í fjarðabiðarhöllina er gríðalei einföldur. Innan tíðar hefjast rannsóknaborranur á þeistaríkjum til að kanna möguleika á að stækka guðafsvirkjunina þar. Hún er 90 megavött og fyrirhugaði er að stækka hann í 135 megavött. Undirbúningu fyrir þessa borun er hófst síðasta sumar. Útbúin var staður fyrir vantalegan bor og raflagnir lagðar að bor tegnum. Því var allt tilbúið snemma vors til að taka á móti bor jarðborana sem nú er risin. Borun er risin, hérna er undanbyl 20 manns að störfum. Við að gera allt klárt og tilbúið þannig að við getum farið að bora í undir lok mánar. Það stæðum til að byrja að bora núna setjum partinn í maí og það verða að bora að tvær rannsóknarholur og á allt að ljúka borunum í setni partinni í september. Hvor hóla verður um 2800 metra djúp og bora verður skáhalt undir Bæjarfjall þar sem Bjarni segir að fyrir séu mjög gjöfular borholur. Þetta séu rannsóknarholur sem gæti orðið vinsluholur. Já, þetta er bæði í senn holur til þess að staðfesta svæðið að hann nái lengra til suðurs og lengra til austurs heldur en það svæði sem höfum verið að nýta fyrir núverandi stöð og Ef að vel tekst til, þá gerum við ráð fyrir að þær verði tengdar fyrir virkjunina í framtíðinni. Þetta eru fyrstu borunni við þeistareiki síðan virkjunni var gangsett 2017 og þær eru gerðar vegna fyrirhugar að stækkun virkjunarinnar. Hún er núna 90 megavött en viljið stendur til að stækka hann í 135 megavött í þessum áfanga. Er eitthvað að segja til um hvað er hægt að byggja stóra virkjunina þannig? Við erum að horfa til þess núna að staðfesta það að svæði standi undir þá 135 megavatta virkjun. Við teljum í raunni ekki útilokað við þau gögn sem við höfum frá mælingum á yfirborði að svæði kynna að vera enn stærra og mögulega standa undir þá 180 megavatta virkjun. Og þörfin fyrir aukna rafurku sé vissulega fyrir hendi. Já, slík virkjun myndi heldur betur koma sér vel í því ástandi sem við erum að horfa fram á fyrir bæði Nú tíman og þá framtíð sem við erum að horfa til, það var hann til orkuskipti og aðra þarfir komandi kynnsluða. Veglegur útsýnispallur rís brátt í hlýðum reynisfjals. Þar verður hægt að njóta útsýnis og skoða einstakt fuglavarp. Vonið standa til að pallurinn verði tilbúin fyrir næsta sumar. Ferðamenn streyma nú til landsins sem aldrei fyrr. 
Víki Myrdal fer ekki varhluta af því og er vinsall viðkomustaður sem fær fjölda gesta í heimsókn allt árið um kring. Fuglalífi þar er fjölbreytt og margir leggja leið sína á hæsta tindbæjarins til að líta fjöruna, fjallið og drangana. Fram að þessu hefur verið hægt að horfa yfir bæinn og reynistrangana frá kirkjustæðinu í Vík. En fljótlega verður hægt að njóta útsinni síðan úr fjallinu fyrir aftan. Við erum að fara að bjóða út bara núna á allra næstu dögum nýjan útsýnisfjall sem að verður miðja vegu upp í hlýðum reynisfjall og sem að ég held að geti orðið einn skemmtilegasti staður fyrir til dæmis fuglaskóðunarmenn á Íslandi. Við erum með gríðarlega stórt fuglavarp í reynisfjalli og þar fyrir utan mun þetta gefa ótrúlega fallegt útsýni yfir víkina á reynisfjallið, víku kirkju, hjörleifsöðða og Þarna erum við líka að útbúa nýjan segur í víkinni sem verður öllum aðgengilegur. Því að hann er hannaður með algildri hönnun og verður glæsilegur hjólustólarampur þarna niður úr þannig að þarna verður staður sem allir geta notið. Verskefni fekk nýlega 72 miljóni króna í styrk úr frankamdarsjóði ferðamanna og einar vonast til að sú upphæð fleiti því langt. Ég bynd vonu við að pallurinn geti verið tilbúin á næsta ári og frankandir geti hafist eitthvað tíman í haustvonandi og hann verið klár fyrir næsta sumar. Og hér kemur kuldaleg spá frá Sigurði Jónsinni viðurfræðingi. Verslag eða breytilega átt 5 til 13 metrar og sekund og rigning eða slitta með mótninum. Norðaustan átta til 15 og snjókoma norðan til norðlægari síðdegis og rofar smám saman til fyrst vestanlands. Hiti í kringum frostmark á norðanverðu landinu en alltaf nýju stigum síðist. Sigurður fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum. Það er Þorkett Gunnar Sigurbjörsson sem sér um þær í kvöld. Inn við afturöldingar og hauka í undanúslutum Íslandsmóts Karla í handbolta heldur áfram að vera hinn mesta skemmtun. Sjöundu umferð bestu deildar Karla í fótbolta líkur í kvöld. Við förum yfir vandræði káringa í deildinni og leitum skýringa. Og svo er það alls konar fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins, lögreglarstjórnar nú hverju fá að fara inn í hörpu. Þar verður unnið nótt og dag að undirbúningi leitu að fundar Evrópuráðsins sem hefst á þriðudag. Recep Tayyip Erdogan, Tyrklands fórseti, hefur fórist í fórsetakostningunum en honum hafði verið spáð ósigri. Staðan er þó enn óviss og þær tölur sem byrst hafa eru misvísandi. Liðskona í rússneska aðgerðarhópnum Pussy Riot er þakklát fyrir að hafa öðlast íslenska ríkisborgarrétt eftir að hafa verið að flótta undar rússneskum yfirvöldum. Og Lögregna Grímsson, sá fórseti sem lengst hefur setið á Íslandi, fagnaði 80 ára afmæli sínu í dag. Fjöldi fyrirmanna mætti í hörpu til að samfagna honum.